Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos macarrones para Halloween. habéis estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo y es la receta de macarons eso sí es la receta de macarons fácil es una receta sencilla fácil donde si tomas en cuenta todos los puntos que te voy a dar durante el vídeo te quedarán perfectos aprovecho este vídeo para invitarte a visitar cakesuniversity.com que es una web donde tengo algunos cursos online y espero que alguno sea útil para ti y para su interior vamos a utilizar ganache de chocolate blanco relleno con mermelada de fresa, lo que hará una combinación deliciosa y un color perfecto para esta temporada de Halloween. Así que vamos con la receta. Macarrons decorados para Halloween. La receta escrita al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos colocando en un procesador de alimento nuestras almendras molidas junto con el azúcar glass y trituramos. Para triturar la harina de almendras con el azúcar glass puedes valerte de una licuadora, de un procesador de alimentos o de un pica todo. Lo más importante es no excederte en el tiempo de triturado, irlo haciendo de segundos en segundos para confirmar de que no le vas a extraer la grasa a la almendra y que quede todo bien sueltecito y aireado. Es súper importante tamizar o cernir nuestra mezcla de azúcar glass y harina de almendra. Debes pasarla ya sea por un colador o por un tamiz. Lo más importante es que luego que lo tamicemos lo volvamos a pesar para confirmar de que las cantidades son las correctas. Para estos macarrones vamos a utilizar merengue italiano. Colocamos nuestras claras de huevo en nuestra batidora eléctrica mientras comenzamos a realizar nuestro caramelo. Las claras de huevo que vamos a utilizar para estos macarrones son claras frescas. Así que olvídate si has leído en otro lado que tienes que envejecerla, para esta receta no es necesario. En una olla colocamos nuestra azúcar granulada junto con el agua. Es importante, como es una cantidad muy poquita de caramelo que vamos a preparar, utilizar una ollita que sea bien pequeña. Y llevamos a fuego medio bajo hasta lograr inicialmente los 110 grados centígrados. Sabrás que tu caramelo ha llegado a los 110 grados centígrados cuando empiece a burbujear y además no verás ningún resto de azúcar. Justo en este momento encendemos la batidora y comenzamos batiendo a velocidad media alta. Cuando comience a espumar colocamos nuestro polvo de merengue, que es el que yo utilizo para darle un poco más de estabilidad a este merengue que uso en los macarrones. Pero si no lo tienes, lo puedes sustituir por cremor tártaro. Una vez llegamos a los 118 grados centígrados, ya vamos a incorporar el caramelo a nuestras claras de huevos que se continúan batiendo. La forma correcta de colocarlo es a través de un pequeño hilo, sin tocar ni las varillas ni el bol, ya que nos interesa que vaya directamente a donde están las claras montándose. Una vez el merengue ya está montado, Vamos a colocarle la esencia de vainilla que en esta oportunidad es transparente y la puedes sustituir por cualquier otra pero que siempre y cuando sea transparente y el colorante blanco que necesita simplemente unas goticas para hacerlo un poco más claro. Pero esto es completamente opcional. Estará listo tu merengue cuando tenga picos firmes. El macarronage. Colocamos la mitad del merengue que hemos preparado junto con el azúcar glass y la harina de almendras y removemos ligeramente. Ahora incorporamos el resto del merengue y seguimos removiendo. En la forma correcta es aplastando en el medio y girando para llevar todo el extremo hacia la parte interna. Y de esta forma vamos a repetir este proceso tantas veces como sean necesarias. Esta es una de las partes más importantes de esta receta, ya que lo debemos hacer con mucha precaución porque un exceso de macarronage, que es el movimiento que le hacemos, será un desastre con nuestro macarrón y una falta de ese movimiento también lo será. Así que presta mucha atención para que veas cuál es el punto ideal. 
sin pasarte mezclando. Tu mezcla debe caer en forma de lava lentamente y sin cortarse. Si se llega a cortar, debemos continuar mezclando. Hay varias formas de saber cuándo hemos llegado al punto exacto de la mezcla. Una de ellas es si podemos trazar un 8 con la mezcla cayendo. La otra importante es que colocando un poco de la mezcla sobre la otra se tarde 10 segundos en suavizar, aunque siempre queda ligeramente marcada. Y la otra forma es dividiéndolo por la mitad y viendo cuánto tiempo tarda en juntarse. La mezcla se tardará 10 segundos en juntarse lentamente y luego de estar juntas siempre nos quedará la marca por donde la hemos cortado. Para hacer estos macarrones estoy utilizando una boquilla de 6 milímetros y para hacer su llenado más fácil estoy colocando una pinza en la parte inferior de la manga, así mientras lleno mi manga no se me va a escapar la mezcla. Y una vez esté perfectamente llena le voy a colocar una pinza en la parte superior. Para estos macarrons estoy utilizando una pequeña plantilla que he dibujado y que te he dejado en el blog de Ponquecitos and Cakes a modo de PDF para que lo puedas imprimir y tener a mano en el momento de hacer tus macarrons. Esta plantilla la colocamos debajo de nuestro papel de hornear y así tendremos una guía para que nos queden todos los macarrons del mismo tamaño. Para estos macarrones estoy utilizando papel de hornear, pero también puedes utilizar un tapete de silicona. Es importante que la bandeja que utilicemos sea una bandeja gruesa, de fondo grueso, y que no sea finita, ya que estas bandejas de fondo grueso te darán un mejor resultado. Retiramos la pinza que retiene nuestra crema dentro de la manga pastelera y procedemos a dibujar nuestros macarrones. Es súper importante cuando lo estemos aplicando no estirar hacia arriba y hacer picos, ni hacer círculos cuando estemos colocando el macarrón. Lo más importante que tenemos que hacer es dejar que sea continuo y antes de sacarlo hacer un pequeño giro. Esto ayudará a que tus macarrones queden los más parejitos posibles. Para los fantasmas es importante que hagamos un macarrón en una dirección y otro macarrón en la otra, ya que se deberán juntar el de abajo y el de arriba para que coincida con el movimiento. Para la calavera vamos a colocar un macarrón más grande en la parte superior y uno más pequeño en la parte inferior y esto hará una forma muy bonita que simula la cara. Puede valerte de pinceles de silicona para reparar cualquier pedacito de mezcla que se te haya escapado y así tus macarrón queden perfectos. Una vez ya los tengas todos dibujados, retiramos la plantilla. Golpeamos sobre la mesa unas 4 o 5 veces. De esta forma sacaremos todas las burbujitas de aire que hay y unos golpecitos por debajo también ayudarán. E inmediatamente llevamos a hornear. Encontrarás muchas recetas donde dejas secar los macarrones de 20 a 40 minutos antes de hornear. En la ciudad donde vivo eso es misión imposible porque tenemos una humedad tan alta que serían horas de secado. Así que yo los llevo directo al horno. La verdad no he encontrado mayor diferencia porque los macarrones sacan un buen pie y quedan muy bonitos. Y horneamos. Aquí doy un punto y aparte porque va a haber algunas variantes dependiendo del horno que estés utilizando. Yo estoy utilizando un horno eléctrico con calor arriba y abajo y la bandeja la he colocado en el último tramo, casi pegado al suelo. La temperatura que he utilizado es 130 grados centígrados y el tiempo va a variar dependiendo del tamaño del macarrón, entre 17 y 25 minutos. Pero eso lo vas a poder ir definiendo si es un minuto más o un minuto menos con la primera tanda de macarrones. Y si tu horno es de gas, entonces vas a colocar la bandeja en el tramo siguiente de la mitad, un poquito más abajo de la mitad. Pasados los 10 minutos a esta temperatura, ya tus macarrones comenzarán a tener un pie que se irá incrementando poco a poco y la parte superior será brillante y se verán infladitos. Una forma de saber si está listo es que lo primero no se mueva de la parte de abajo sino que sea un solo bloque y lo segundo es que puedas con una espátula levantar ligeramente tu macarrón, en ese momento está listo. Si se mueve ligeramente cuando le estás haciendo este movimiento quiere decir que tal vez necesita un minuto o dos minutos más. Ve controlando de minuto en minuto hasta saber el tiempo exacto que necesitas. Una vez listos, déjalos enfriar totalmente antes de intentar despegarlo de la superficie sobre la que las has horneado. Es 
estos macarrones ya los podrías rellenar y guardar, pero disfrutar te recomiendo esperar unas 24 horas para que todos los sabores se impregnen, para que la ganache tenga firmeza y para que estén realmente deliciosos. Pero si no los quieres rellenar ese día, lo puedes mantener perfecto en tu nevera sin rellenar durante una semana y rellenarlos el día antes de disfrutarlo. Lo otro súper importante es que después de relleno los puedes congelar hasta un mes. Lo que sí te recomiendo es que no le coloques la decoración hasta el día que los vayas a disfrutar. Si no lo vas a rellenar, colócalos en un bol separados con papel de hornear o sulfurado, entre uno y otro para que no se peguen. Y si los vas a disfrutar listos y rellenos, también colócales papel sulfurado entre uno y otro para que estén perfectos y no se te dañen. Para este vídeo estamos utilizando ganas de chocolate blanco, pero lo puedes sustituir por ganas de chocolate oscuro o chocolate con leche. Te estoy dejando el enlace al vídeo de cómo hacer ganas de chocolate para que despejes todas las dudas. Calentamos nuestra nata o crema de leche y la aplicamos sobre el chocolate en caliente. De esta forma se va a derretir totalmente nuestro chocolate y debe quedar una crema muy líquida y sin grumos, a la que vamos a tapar y llevamos a refrigerar hasta lograr una textura de una crema espesa. Para rellenar estos macarrones estoy utilizando unas mangas pasteleras con boquilla, pero si no lo tienes puedes utilizar unas bolsas de congelar y quitarle un pedacito en la esquina dependiendo del grosor que sea más adecuado para el tamaño de tus macarrones. Organizamos nuestros macarrones en parejas y para rellenarlos vamos a colocar un borde que es el ganache de chocolate y en su interior le vamos a aplicar una mermelada de fresa o frambuesa, la que sea de tu preferencia. Colocamos la tapa y apretamos ligeramente para que la crema llegue hasta el borde del macarrón. Para el decorado vamos a colocarle una calavera, un fantasma y algunas telarañas en los macarrones tradicionales. Para dibujar vamos a utilizar un rotulador de uso alimentario o también puedes utilizar un pincel con colorante alimenticio en gel. No olvides a estas caritas colocarle unas cejas ya que eso es lo que le dará una mayor expresión. Para los cachetes de los fantasmas vamos a utilizar colorante alimenticio en polvo y con la ayuda de un pincel le vamos a dar un toque más tierno a estos macarrones. En el blog de Pasquecitos Sankey te estoy dejando variedad de dibujos que te pueden servir como inspiración para hacer todas las ilustraciones que vayas a colocar sobre tus macarrones. Y obtendrás una lindísima bandeja de macarrones. He realizado un corte de un macarrón para que puedas apreciar lo maravillosa de su textura y lo riquísimo de su interior. Anímate a realizar esta receta de macarrón sencillos que no solamente son fáciles sino que también son preciosos y originales para disfrutar en estas fiestas de Halloween. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Y Happy Halloween. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más.